আসসালামু আলাইকুম পিএইচ ম্যাথ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে নিউমেরিক্যালস অ্যানালাইসিস বইয়ের চ্যাপ্টার 4 চ্যাপ্টার 4 এর एग्जांपल 17 এর আগে আমরা এই চ্যাপ্টার 4 এর একটা ম্যাথ আপনাদের দেখিয়েছি আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে নিম্ন বর্ণিত ছকের x ও y এর মান হতে কি বলছে নিম্ন বর্ণিত ছকের এখানে একটা ছক দেওয়া আছে এই ছকের x ও y এর মান হতে dy বাই dx এবং d d স্কয়ার y বাই dx স্কয়ার এর মান নির্ণয় করো অর্থাৎ প্রথম অন্তরজ এবং দ্বিতীয় অন্তরজের মান নির্ণয় করো যেখানে x 5.5 তো পূর্বের অঙ্কটার মতো এটা কি বলছে যে x 5.5 বিন্দুতে এই নিচের ছক হতে নিচের ছকের x এবং y এর মান হতে প্রথম অন্তরজ এবং দ্বিতীয় অন্তরজের মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা সলিউশনে যাই সলিউশন যেহেতু x 5.5 এটা কিন্তু আমাদের প্রশ্ন অলরেডি বলে দিয়েছে যে x 5.5 সুতরাং নিউটনের পার্থক্য সূত্র ব্যবহার করে নিচের পার্থক্য টেবিল তৈরি করা হলো যে নিউটনের পার্থক্য সূত্র ব্যবহার করে নিচের পার্থক্য টেবিলটা তৈরি করা হলো এখানে x এর মান কত 5.5 তাহলে আমরা প্রথম একটা কলাম দিয়েছি হচ্ছে x এর পরে একটা কলাম দিয়েছি হচ্ছে y এর তারপরে ডেল y ডেল স্কয়ার y ডেল কিউব y ডেল টু দি পাওয়ার 4y ডেল টু দি পাওয়ার 5y ডেল টু দি পাওয়ার 6y x এর মান x এর মান কিন্তু এখানে অলরেডি দেওয়া আছে যে x এর মান কত কত 4.5 তারপরে 5 5.5 6 6.5 7 7.5 এই পর্যন্ত 26.3632.34 এটা কিন্তু আমি এই ওয়াই এর কলামে অলরেডি বসিয়ে দিছি তারপরে ডেল ওয়াই আমরা পূর্বের ক্লাসেও এই পার্থক্যগুলো বের করার নিয়ম দেখিয়ে দিয়েছি আমরা এই ডেল ওয়াই বের করব হচ্ছে ওয়াই এর দ্বিতীয় মান থেকে প্রথম মান বিয়োগ করে এই 12.90 থেকে 9.69 বাদ দিলে আসে হচ্ছে 3.21 তো এরকম ভাবে এই 16.71 থেকে 12.90 বাদ দিলে আমার এই মানটা আসে তার মানে পরে এই এই মান থেকে আমরা এই মানটা বাদ দিয়ে এটা পাবো এই মান থেকে যদি আমরা এটা বাদ দিই এটা পাবো আর এই মান থেকে যদি এই মান থেকে যদি এটা বাদ দিই এটা পাবো আর এই লাস্টের মানটা থেকে যদি আগের মানটা বাদ দিই তাহলে এটা পাবো অর্থাৎ এই পরের মান থেকে পূর্বের মানটা বাদ দিয়ে আমরা কি ডেল ওয়াই এর মানটা পাবো তো सेम ভাবে ডেল স্কয়ার ওয়াই এর মান বের করব হচ্ছে ডেল ওয়াই এর মানের দ্বিতীয় মান থেকে প্রথম মান আমরা বাদ দিয়েছি তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় মান বাদ দিয়ে আমরা এই মানটা পেয়েছি চতুর্থ থেকে এই তৃতীয় মান বাদ দিয়ে আমরা এই মানটা পেয়েছি পঞ্চম থেকে চতুর্থ মান বাদ দিয়ে আমরা এই মানটা পেয়েছি এবং ষষ্ঠ থেকে পঞ্চম মান বাদ দিয়ে আমরা এই মানটা পেয়েছি তারপরে सेम ভাবে ডেল কিউব ওয়াই এর মান বের করব হচ্ছে ডেল স্কয়ার ওয়াই এর এই দ্বিতীয় মান থেকে আমরা প্রথম মানটা বাদ দিয়েছি এই তৃতীয় থেকে দ্বিতীয়টা বাদ দিয়ে আমরা এটা পেয়েছি যে তারপরে কি 0.8 থেকে 0.71 বাদ দিয়ে আমরা পেয়েছি হচ্ছে 0.09 আর 0.83 থেকে 0.8 বাদ দিয়ে আমরা পেয়েছি 0.03 তো ডেল ডেল টু দি পাওয়ার 4 ওয়াই এর মান আমরা এই এই ডেল কিউব ওয়াই এর মান থেকে এই सेम ভাবে বের করব যে 0.05 থেকে 0.06 বাদ দিলে আমার মান আসে হচ্ছে -0.01 আবার 0.09 থেকে 0.05 বাদ দিলে আমার মান আসে 0.04 0.03 থেকে 0.09 বাদ দিলে আমার মান আসে হচ্ছে -0.06 অর্থাৎ প্রত্যেকটা মান কিন্তু আমরা এই দ্বিতীয় মান থেকে প্রথম মান তৃতীয় মান থেকে দ্বিতীয় মান চতুর্থ মান থেকে তৃতীয় মান এরকম ভাবে আমরা এই পার্থক্যগুলো বের করতেছি তারপরে ডেল টু দি পাওয়ার 5 ওয়াই এর মান এটা বের করব হচ্ছে ডেল টু দি পাওয়ার 4 ওয়াই এর মান থেকে যে দ্বিতীয় মান থেকে আমরা প্রথম মানটা বাদ দিয়েছি তৃতীয় মান থেকে আমরা দ্বিতীয় মান বাদ দিয়ে আমরা এই মানটা পেয়েছি তারপরে বের করব হচ্ছে ডেল টু দি পাওয়ার 6 ওয়াই এর মান ডেল টু দি পাওয়ার 6 ওয়াই এর মান বের করছি হচ্ছে এই ডেল টু দি পাওয়ার 5 ওয়াই এর দ্বিতীয় মান থেকে প্রথম মানটা বাদ দিয়ে আমার মান আসছে হচ্ছে -0.15 আশা করি এই পার্থক্য টেবিলটা সবাই বুঝতে পেরেছেন এখানে x not 5.5 এটা কিন্তু প্রশ্নে বলে দেওয়া হয়েছে এবং h 0.5 h হচ্ছে পার্থক্য অর্থাৎ একটা মান থেকে আরেকটা মানের পার্থক্য এখানে আমার মান আছে 4.5 তারপরে আছে 5 তার মানে আমাদের ডিসটেন্স কত ডিসটেন্স হচ্ছে 0.5 আবার এই 5 5.5 থেকে এটার পার্থক্য 6 থেকে এটার পার্থক্য একটা থেকে আরেকটার পার্থক্য আমার কত আসছে একটা থেকে আরেকটার পার্থক্য 
এখানে x is equal x not is equal 5.5 এটা প্রশ্নে বলা আছে এবং h is equal 0.5 একটা থেকে আরেকটার পার্থক্য হচ্ছে 0.5 এখানে একটা থেকে আরেকটার পার্থক্য কত যে 4.5 5 তাহলে 5 থেকে 4.5 বাদ দিলে কত 0.5 আর 5.5 থেকে 5 বাদ দিলে কত 0.5 এরকম ভাবে একটা থেকে আরেকটার পার্থক্য হচ্ছে একটা থেকে আরেকটার পার্থক্য হচ্ছে 0.5 তাহলে x is equal x not a neutron's forward সূত্রের প্রথম অন্তরীকরণ এটা আমরা পূর্বের অঙ্কতেও দেখিয়ে দিয়েছি যে প্রথম অন্তরীকরণের সূত্রটা কি dy by dx x is equal x not by 1 by h del y not minus half del square y not plus 1 by 3 del cube y not minus 1 by 4 del to the power 4 y not plus dot dot তো এখানে dy by dx is equal x not এর মান কত x not এর মান হচ্ছে 5.5 তাহলে x is equal 5.5 is equal 1 by h h এর মান হচ্ছে 0.5 এ ডেল ওয়াই নট ডেল ওয়াই নটের মান কত এ ডেল ওয়াই নটের মান হচ্ছে 4.47 কেন 4.47 নিলাম আমরা প্রথম মানটা নিলাম না কারণ আমার 5.5 বিন্দুতে বলা হয়েছে আমার প্রশ্নে বলা হয়েছে 5.5 বিন্দুতে এজন্য 5.5 বিন্দুটা আমার কত নম্বরে এই তিন নম্বরে আছে এজন্য ডেল ওয়াই এ ডেল ওয়াই কে কিন্তু আমরা ডেল ওয়াই নট বিবেচনা করি তাহলে এখান থেকে তিন নম্বরটা আবার ডেল স্কয়ার ওয়াই এর মান যখন নিব তখন আমি কি এই তিন নম্বরটাই নিব তারপরে ডেল কিউ পয়ের মান যখন নিব তখন আমি তিন নাম্বারটা নিব এই ডেল টু দি পাওয়ার ফোর ওয়াইয়ের মান যখন নিব তখনও কিন্তু আমি এই তিন নাম্বারটাই নিব কারণ এখানে আমার তিন নাম্বার ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বিন্দুতে আমার প্রশ্নটা চাওয়া হয়েছে তাহলে ডেল ওয়াই অর্থাৎ ডেল ওয়াই নটের মান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন আমরা বসিয়ে দিয়েছি যে ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন পরে ইয়া সূত্রের মাইনাস হাফ ডেল স্কোয়ার ওয়াই নট ডেল স্কোয়ার ওয়াই নটের মান কত এই ডেল স্কোয়ার ওয়াই নটের মান হচ্ছে আমার এটার তিন নাম্বারটা তার মানে জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান তো আমি এখানে কি জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান বসিয়ে দিয়েছি তারপরে প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ডেল কিউব ওয়াই নোটের মান এই ডেল কিউব ওয়াই নোটের মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এই তিন নাম্বারটা জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন তাহলে আমি এখানে কি জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন বসিয়ে দিয়েছি তারপর সূত্রের মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ইন্টু এ ডেল টু দি পাওয়ার ফোর ওয়াই নোটের মান হচ্ছে এ ডেল টু দি পাওয়ার ফোর ওয়াই নোটের মান হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স এটা আমি বসিয়ে দিয়েছি তাহলে বসিয়ে দেওয়ার পরে এখানে আমার ওয়ান বাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ এ ক্যালকুলেশনটা আমরা করে নিয়েছি এ ক্যালকুলেশনটা করলে আমার মান আসছে কত ফোর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট ওয়ান সিক্সের সাথে যদি আমি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ভাগ করে দিই তাহলে আমার মান কত আসে মান আসছে হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি টু এটা হচ্ছে আমার প্রথম অন্তরজের অ্যান্সার তো আমার বলা হয়েছিল কিন্তু প্রশ্ন বলা হয়েছিল কিন্তু এক্স ইজ ইকল ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বিন্দুতে প্রথম অন্তরস এবং দ্বিতীয় অন্তরজের মান নির্ণয় করো অর্থাৎ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা হচ্ছে প্রথম অন্তরস এবং ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার দ্বিতীয় অন্তরস অর্থাৎ প্রথম অন্তরস এবং দ্বিতীয় অন্তরজের মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে এখন আমি দ্বিতীয় অন্তরজের মান নির্ণয় করব আবার এক্স ইজ ইকাল এক্স নট এ নিউটন্স ফোরওয়ার্ড সূত্রে দ্বিতীয় অন্তরীকরণ এই সূত্রটা আমরা সবাই কিন্তু জানি যে ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার এক্স ইজ ইকাল এক্স নট বাই ওয়ান বাই এস স্কোয়ার ডেল ওয়াই নট ওয়াই নট স্কোয়ার মাইনাস ডেল কিউ ওয়াই নট তারপরে প্লাস ইলেভেন বাই টুয়েলভ ডেল টু দি পাওয়ার ফোর ওয়াই নট প্লাস ডট ডট তাহলে এখানে আমার এক্স নটের মান কত এক্স নটের মান হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সমান সমান এইচ এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এখানে স্কোয়ার আছে তার মানে স্কোয়ার ডেল ওয়াই নট স্কোয়ারের মান কত জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এখানে কিন্তু জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান কিন্তু ডেল স্কোয়ার ওয়াই নটের মান তারপরে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন তারপরের মান হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স তো এরকমভাবে কিন্তু আমি এখানে মানগুলো বসিয়ে দিয়েছি যে ডেল কিউব ওয়াই নট বা ডেল টু দি পাওয়ার ফোর ওয়াই নটের মান আমি বসিয়ে দিয়েছি এখন এটুকু আমার ক্যালকুলেশন করলে মান আসে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ফাইভ আর এটাকে আমরা স্কোয়ার করলে মান আসে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে এটা আমার ক্যালকুলেশন করার পর আমার মান আসছে হচ্ছে টু পয়েন্ট টু সিক্স তাহলে এটা আমার হচ্ছে ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ারের এক্স ইজ ইকাল ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বিন্দুতে আমার এই দ্বিতীয় অন্তরজের মান আসছে হচ্ছে টু পয়েন্ট টু সিক্স প্রথম অন্তরজের মান আসছে আমার হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি টু এবং দ্বিতীয় অন্তরজের মান আসছে হচ্ছে টু পয়েন্ট টু সিক্স আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমার চ্যাপ্টার ফোর থেকে এর পূর্বে ক্লাসে করিয়েছি এক্সাম্পল টু এবং এক্সাম্পল সেভেনটিন এই দুইটা অঙ্ক অনেক বেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই দুই হাজার বাইশ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই শেষ পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ রইল